சில தினங்களுக்கு முன்னால காலைக்கதிர் அப்படிங்கிற ஒரு நாளிதழ்ல ஈரோட்டில் இருக்க காவிரி ஆற்றில் சாயப்பட்டறை கழிவு வந்து கலக்குது அப்படிங்கிறது வந்து செய்தியாக ரெண்டு நாள் வெளியிட்டாங்க ஒரு தடவை அமைச்சர்கிட்டையும் பேட்டி எடுத்து அதாவது மொபைல் மூலமாக பேசி அதையும் பதிவு பண்ணியிருந்தாங்க ஆக்சுவலாக இதுக்கெல்லாம் தீர்வு தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தனி மனிதனோட ஆசையும் வந்து மிகப்பெரிய லெவலில் இயற்கையை சீரழிச்சுக்கிட்டு இருக்கு இப்போ ஒரு சுத்திகரிப்பு நிலையை அமைக்கணும் அந்த ஒரு இப்படி தான் நடக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சட்டம் இருக்கு இதை வந்து இப்போ ஒரு சாயக்கழிவை சுத்திகரிப்பு பண்ணி ஜீரோ வேஸ்டேஜ் பண்ணோம் அப்படின்னா மட்டும்தான் இந்த கலக்கிறதை குறைக்க முடியும் அது குறைக்காம நம்ம எவ்வளோ கம்பெனிஸை வந்து கரண்டை கட் பண்ணாலும் சரி புது புது கம்பெனிஸ் வளர்ந்துட்டே இருக்கு அப்பப்போ இந்த செய்திகளும் வந்துகிட்டே இருக்கு இப்போ சாதாரணமாக ஒரு கம்பெனியில இருந்து இந்த சாயப்பட்ட தண்ணிக்கு ஆற்றுக்கு போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை எவ்வளோ பேர் பயன்படுத்துறாங்க ஆற்று தண்ணியை குடிக்க முடிகிற சூழல்ல இருக்கா அது இவ்வளோ பேர் பயன்படுத்துனா இவ்வளோ பேருக்கு உடல் உபாதைகள் எவ்வளோ பாதிப்பு இயற்கை பாதிப்பு இந்த மாதிரி எவ்வளோ விஷயங்கள் பாதிப்பு இருக்கு சாயப்பட்டறை ஒரு நபரோடது ஒரே ஒரு ஓனர் கொஞ்சோண்டு அதுக்காக சிரமப்பட்டாவோ அதுக்காக மெனக்கெட்டாவோ ஒரு கவர்மெண்ட் சப்போர்ட்டோடையோ இதுக்கான என்ன ப்ரொசீஜரோ அதை செஞ்சாங்க அப்படின்னா எவ்வளோ மக்களோட வாழ்வாதாரம் பாதிக்காம காப்பாற்றப்படும் இயற்கை எந்த அளவுக்கு காப்பாற்றப்படும் அப்படிங்கிறது இருக்கு ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டை பற்றி நான் ஒரு வீடியோ பேசணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன் அது தொடர்ச்சியா இந்த வீடியோவும் பதிவு பண்ணணும்னு நினைச்சேன் பட் ஆனால் இந்த செய்திகளை பார்க்கும்போது உங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு தோணுச்சு அதுக்காக தான் இந்த பதிவு வந்து நான் ஷேர் பண்ணுறேன் உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸை பதிவு பண்ணுங்க இது ஈரோட்டில் மட்டும் நான் சொல்லலை பல இடங்களில் பல ஆறுகளில் பல கழிவுகளை நம்ம சின்ன ஒரு சாதாரண ஒரு தனிநபர் ஒரு குப்பையை தூக்கி போடுறதுல இருந்து பல விஷயங்களில் வந்து இந்த ஆறு மாசுபட்டு இருக்கு அதை பயன்படுத்துகிற நீர் மக்களுக்கு எவ்வளோ பாதிப்பை ஏற்படுத்து அப்படிங்கிறது நான் சொல்லி தெரிய வேண்டும் தெரியணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் இல்லை அந்த அளவுக்கு கேன்சராக இருக்கட்டும் வேற வேற டிசீஸாக இருக்கட்டும் இப்படி பல விதமான நோய்கள் வந்துகிட்டு தான் இருக்குது இதுலேருந்துலாம் வெளியில் வரணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பெரும் முதலாளிகளும் அவங்களோட தொழில வந்து கொஞ்சமாவது சரி பண்ணுறதுக்கான முயற்சி எடுக்கணும் இப்போவே இந்த முயற்சி எடுக்கல அப்படின்னா இனி வரும் காலங்கள் மிக மோசமான ஒரு சூழலை நம்ம சந்திக்க நேரிடும் ஆக்சுவலாக நான் எப்போவுமே நண்பர்கள்கிட்ட எல்லாத்தையும் பேசும்போது என்ன சொல்லுவேன்னா இப்போ நம்ம வாழ்ந்துட்டோம் பட் ஆனால் நமக்கு அடுத்தடுத்த தலைமுறைகள் வரும்போது இந்த பூமியில் வாழ முடியாதோ அந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் வருமோ அப்படின்னு நான் பேசுவேன் ஆனால் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் இப்போ இந்த தலைமுறையே வாழ்கிறது கஷ்டமான ஒரு சூழலை இயற்கையை நம்ம மாற்றி வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம முடிச்சு பார்க்கலாம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்மளே வாழ்கிறது கஷ்டமாயிடும் நமக்கு அடுத்து வர தலைமுறைகள் வாழ்கிறது இன்னும் மோசமான ஒரு சூழலை உருவாக்கிடும் கண்டிப்பாக மாற்றம் தேவை மாற்றத்தை ஒவ்வொரு தனி மனிதனுக்குள்ளேயும் விதைக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் முடிஞ்ச இந்த வீடியோவை எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதுக்கு அடுத்த பதிவில் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி நம்ம நிறைய பேசணும் ஒவ்வொரு வீடுகள் முதற்கொண்டு எந்த அளவு எந்த மாதிரியான வேஸ்ட்டை வந்து கையாளணும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் பேசணும் அதை அடுத்து நம்ம பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இப்போ ரெட் கலர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்துலேயே பெல்லை கண்டிருக்கும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட அடுத்தடுத்த பதிவுகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைக்கும் நன்றி